ఎంది తినిపాళ్ తమ్ ఉయిర్ తమిళ్ ఇరందు విడుమో ఎన్రు ఉయిర్ తంద మరవర్గల్ ఏరాలం ఈళ తాయగత్తిల్ నమ్ ఎనచ్చొందంగల్ కొండ్రోలిక్క పడుగర భూదు తడుక్క ముడియవిల్లయే ఎన్రు ఉయిరేక కొడుత్తవర్గల్ ఏరాలం మొలి సెత్తు ఉడ కొడాదేన్రు సెత్తార్గల్ பயனில்லை மொழி செத்தே போனது இனம் செத்துவிடக்கூடாது என்று செத்தார்கள் இனம் செத்தே போனது நமது முன்னவர்கள் செய்த பிள்ளையால் பிள்ளைகள் நாம் இவ்வளவு இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் இங்கே பேசிய நம்ம அண்ணன்கள் குறிப்பிட்டது போல காவிரி உருவாகிற இடம் குடகு அவர்கள் நம்மோடு தமிழகத்தோடு எங்களை இணைத்து விடுங்கள் அல்லது தனி மாநிலமாக அறிவித்து விடுங்கள் என்று போராடிய போது நமது முன்னவர்கள் விழித்து கொண்டு குடகை நம்மோடு இணைத்திருந்தால் இந்த சிக்கல் இல்லை அதை போல தேவிகளம் பேர்மேடு உள்ளிட்ட தாலுகாக்களை கொண்ட இடிக்கு மாவட்டத்தை கிருஷ்ணமேனன் அவர்கள் வலியுறுத்தி வலியுறுத்தி நேரவர்களிடத்திலே எப்படியாவது அந்த முல்லைப்பெரியார் அணை இருக்கிற அந்த பகுதி தன் மாநிலத்தோடு இணைத்துவிட வேண்டும் என்று அழுத்தம் கொடுத்து யார் சொன்னால் காமராஜர் தட்டாது கேட்பார் என்று நேர்வை வைத்து சொல்ல வைத்து இடிக்கு மாவட்டத்தை கேரளாவோடு இணைத்து விட்டார் இரண்டு இறக்கைகளையும் வெட்டிவிட்டு பறவை பறக்க சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருபுறமும் நமக்கான நதிநீர் உரிமையை மறுத்து தடுத்து நம்மை நிற்கதியாக நிற்க வைத்து விட்டார்கள் பல்வேறு நாடுகள் உலகில் பல்வேறு நாடுகள் அந்த நாடுகளை கடந்து ஓடுகிற நதிகள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாது பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் இந்தியாவிலே பிரம்மபுத்திரா அது சீனா வங்கதேசம் இந்தியா மூன்று நாடுகளும் எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் பகிர்ந்து கொள்கிறது சிந்து நதியில் எண்பது விழுக்காட்டு நீரை பகை நாடு என்று கருதுகிற பாகிஸ்தான் எண்பது விழுக்காட்டு நீரை பயன்படுத்துகிறது இருபது விழுக்காடை தான் இந்தியா பயன்படுத்துவது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாட்டின் பிரதம அமைச்சர் ராஜஸ்தானில் வாக்கு கேட்கும் போது பேசுகிறார் இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கிற இரண்டு கட்சிகள் காவிரி நதிக்காக சண்டை போட்டுக் கொள்கிறது என்று இந்த காவிரிக்கும் அவருக்கும் எந்த எந்த தொடரும் இல்லை கர்நாடகாவுக்கு அவர் பிரதமர் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் பிரதமர் இல்லை காவிரி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கணுங்கிற பொறுப்பும் கடமையும் அவருக்கு இல்லை இந்தியா கூட்டணியில் இருக்க இரண்டு கட்சிகள் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறது என்று கேலியாக பேசுகிறார் நாட்டின் முதன்மை அமைச்சர் தலையிட்டு இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையே சிக்கல் இல்லாத நதிநீரை பகிர்ந்தளிக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிற ஒருவர் அவரே சொல்கிறார் நர்மதாவில் குஜராத்தில் நாங்கள் ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா மற்ற மாநிலங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் நீரை பகிர்ந்தளிக்கிறோம் என்று அதை போலவே கர்நாடகா காவிரி நதியை தமிழர்களுக்கு பயிர்ந்து அளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற இடத்தில் இருக்கிற பிரதமர் எவ்வளவு பொறுப்பற்று பேசுகிறார் பார் இங்கே ஆண்டு கொண்டிருக்கிற திராவிட மாடல் என்ற தீந்து போன மாடல் அவர்களே அவர் பாராட்டு பாராட்டு விழா நடத்துகிறார்கள் அவர்களே அவர்களே பாராட்டி கொண்டால்தான் மக்கள் யாரும் பாராட்டப் போவதில்லை அவர்களே அவர்களை பாராட்டிக்க வேண்டியதா காசுல எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது தொடர் வண்டி மறியல் போராட்டம் எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது திரை உலகமே திரண்டு போராடும் போராட தூண்டி விடுவார்கள் 
இப்போ யாரும் போராட முடியாது காவிரியை பற்றி பேசினால் ஆளுகிற ஆட்சிக்கு அதன் கூட்டணியில் இருக்கிற காங்கிரஸுக்கு நெருக்கடி வரும் நெருக்கடி வந்தால் என்ன ஒரு படத்துக்கும் தேட்டர் கொடுக்க மேடம் ஆயிரம் தேட்டர் அவண்டு தரு ஒருத்தராவது வாய் திறந்து பேசுறாருங்களா பாருங்க உயிரோடு மாலை போடுறான் உயிரோடு இருக்கிற செருப்பு மாலை போடுறான் படத்துக்கு தானே போடுறா நேர போட்டா கூட ரோசமான வரப்போறது இல்ல அப்புறம் வரப்போறது இல்ல நமக்கு தான் இருக்கு அவரு நம்ம தான் சொல்றோம் அவர் என்னப்பா அவர் வீட்டுக்கா தண்ணி கேட்டாரு எங்க நாட்டுக்கு தானே கேட்டாரு எங்க நாட்டின் முதலமைச்சரே நீ எப்படி அவமதிப்பாய் என்று நாம தான் பேச வேண்டியது சும்மா பெரியாரு மண்ணு அண்ணா மண்ணு ஒரு மண்ணு இல்ல எல்லாம் வித்தாச்சு வித்து தின்னாச்சு எதுனால இந்த இந்த காவிரி பிரச்சனை ஆழமா நம்ம பார்த்தோம்னா தொடர்ச்சியாக காவிரியில் நீர் வந்து கொண்டிருந்தால் வேளாண்குடி மக்கள் விளைநிலத்து விட்டு வெளியேற மாட்டார்கள் மூன்று போகம் வேளாண்மை செய்வார்கள் தண்ணி வந்தால் மண் அள்ளிவிப்பது தடைபடும் தண்ணி வந்தால் விளைநிலங்களைத்தான் அவர்கள் மீத்தேன் ஈத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிறதுக்கு அவர்கள் குழிகளை தோண்டி நிலத்தை நாசமாக்குகிறார்கள் இங்கே இப்படி ஒரு கேள்வி காவிரி படுகையில் மீத்தேன் இருக்கிறது ஈத்தேன் இருக்கிறது ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்கிறது இருக்கிறது எடுக்கிறார்கள் கங்கை படுகையில் மீத்தேன் ஈத்தேன் இருக்கிறதா இல்லையா இருக்கிறது ஏன் எடுக்கலை எதற்காக எடுக்கல அதான் நம்ம துறை சொன்ன மாதிரி நல்ல தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்தவர்கள் நான் சொன்னதான் பேசிட்டான் அது என்னை விட்டு அவனத்துக்கு இப்படி பல பேர் பலியாயிருவாங்க அவனுக்கு வந்து பெத்தவன் அப்பனா இருக்கான் நமக்கு ஐம்பது வருஷமா மற்றவனே அப்பனா இருக்கான் அதனால வந்த பிரச்சனை தகப்பன் இல்லாத வீடு எப்படி தட்டுக்கட்டு நிற்குமோ அப்படி தலைவன் இல்லாத நாடும் மக்களும் தட்டுக்கட்டு நிற்பார்கள் அவன் எடுக்க மாட்டான் இங்க கேட்க ஆள் கிடையாது ஏன் மீத்தன் ஈத்தன் கையெழுத்து போட்டீங்கன்னு தெரியாம போட்டேங்கிற நம்ம அண்ணா அறிவாலயத்தை கேட்டா தெரியாம எழுதி அப்படி தெரியாம இதுக்கு ஒரு கையெழுத்து போட்டுருங்க போட்டுருவீங்களா பிறகு இந்திய கட்சி காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா இது ரெண்டுமே தேசப்பற்ற வாய்களையே பேசுவாங்க தேசப்பற்று இறையாண்மை அதிகப்படியாக என் மேல போடப்பட்ட வழக்கு இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசிட்டேன் தான் ஐயா கருணாநிதி போட்ட வழக்கு இறையாண்மை அதுக்கு எதிராக பேசிட்டேன் இறையாண்மை ஒன்று இருந்தால் ஆளுமை கொண்ட அரசு அது இறையாண்மை சரி அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தால் ஏன் காவிரியில் எனக்கு தண்ணி வர மறுக்குது ஏன் தர பெற்று தர முடியல இந்திய ஒன்றிய கட்சிகள் இந்திய கட்சிகளாக இருக்கிற பாரதிய ஜனதா அது காங்கிரஸ் கர்நாடகா என்று வருகிற போது அது அந்த மாநில கட்சியாக மாறிவிடும் அங்க இந்திய இறையாண்மை கிடையாது ஒருமைப்பாடும் கிடையாது ஒற்றுமை கிடையாது ஒரு கர்மமும் கிடையாது கனடா மக்களின் நலனையே பேசும் ஒரு சொட்டு தண்ணி தர முடியாது இதைவிட கொடுமை அந்த ஜெயதி சட்டம் இருக்கும்போது அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் பிரதமருக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து பேசுறாங்க எந்திரிச்சு போயிட்டார் அப்படி அவமதிச்சுட்டு பெரிய கொடுமை அதெல்லாம் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் தமிழர் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடையாது தமிழர்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்ற அவர்கள் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் கூட தமிழ்நாட்டில் இருந்து எனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னீர்கள் என்றால் நீங்கள் உண்மையிலே நல்ல ரோசம் உள்ளவர்கள் மானம் உள்ளவர்கள் என்று கருதல எங்களுக்கே தண்ணி இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப எங்களுக்கே மின்சாரம் இல்லை நான் நாலு மணி நேரம் தான் சிற்றூர்கள் எனக்கு மின்சாரம் இருக்கு பல மணி நேரங்கள் இருளில் கடந்து கொண்டு தண்ணி தர மறுக்கிற உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை தருகிற மக்கள் தமிழ் மக்கள் 
முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர் இருபத்தி ஆறு ஏக்கரில் என்னுடைய விளைநிலங்களை பறித்து பறித்து நிலக்கரி எடுத்து அதிலிருந்து மின்சாரம் தயாரித்து எல்லா மாநிலங்களுக்கும் பிரித்து கொடுக்கிறது இந்திய ஒன்றிய அரசு அப்படியே தண்ணீர் தர முடியல ஒரே நாடு ஒரே ரேசன் கார்டு ஒரே வரி ஒரே தேர்தல் ஒரே தேர்வு ஒரே பாடத்திட்டம் ஒரே கல்விக் கொள்கை எல்லாம் ஒன்று கன்னியாகுமரி இருந்து காசுமீர் வரைக்கும் ஒரே ரோடு ஏன் ஒரே தண்ணி இல்ல சீமான் விருப்ப அரசியல் பேசுவார் இனவாத அரசியல் பேசுவார் புடுங்கிறத பேசுவார் இப்பெல்லாம் எங்க இருக்கு எங்க இருக்கீங்க நீங்க வெறுப்பு நாங்கள் பேசுவது இன உரிமை அரசியல் இன உரிமை அரசியல் பேசுகிற எங்களை பார்த்து இன வெறுப்பு இன வெறி அரசியல் பேசுகிறோம் என்று சொல்கிறவன் தான் இன வெறி அரசியல் பேசுகிறார் இன வெறுப்பு அரசியல் பேசுகிறார் அந்த பெருமக்கள் இப்போது விவாதிக்கணும் பொது அரங்கில் உட்கார்ந்து பேசணும் மறுக்காமல் தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தர வேண்டிய தண்ணீரை கர்நாடக அரசு தர வேண்டும் என்று பேசணும் இறையாண்மை கட்டி காப்ப வத்த வந்த புனிதர்கள் தேச ஒற்றுமை பேசுகிற பெருமக்கள் பாரத மாதா கிஜே பாரத மாதா கன்னடர்களை பத்தி எங்களை தவிட்டு வாங்கிட்டாளா இல்ல குப்பை தொட்டில இருந்து எடுத்துட்டாளா எப்படி ஆட்டங்காட்ட ஆள் இல்ல அவரை அரண்டு வைத்திருக்காரு நம்மளை பேசுனா பேசிட்டு போறாங்க விடுங்க என்ன செய்ய முடியும் சிம்மான் ஒன்னால அப்படின்னு தண்ணி தர மறுக்கிற காங்கிரசுக்கு பெற்று தர மறுக்கிற திமுகவுக்கு ஓட்டு போடாம தடுக்க முடியும் என் நாட்டு மக்களை அது என்னால செய்ய முடியும்ல என் தம்பி தங்கைகள் என் பெற்றோர்கள் செய்ய மாட்டாங்களா அவ்வளவு மானம் கட்டு போயிருச்சா என் இனத்தை கொத்து கொத்தா நீ கொண்டு குவிப்ப நீ கூட நின்று அந்த துரோகத்துக்கு கும்மி அடிப்ப ஆனாலும் நான் மானம் கட்டு உனக்கு ஓட்டு போட்டுறணும் அதிகாரத்தை கொடுத்துடணும் கச்சத்தீவ யாரும் கேட்காம எடுத்து கொடுத்துருவ அதை நான் மீன் பிடிக்க வரும்போது எல்லை தாண்டி வந்துட்டான் எல்லை தாண்டி வந்துட்டான் என்னடா கடல் எங்கடா இல்ல டோல் கட் மாதிரி ஒண்ணு போட்டு வச்சிருக்கிய சொல்லு கேரளாவில் இருந்து மலையாளிகள் எல்லை தாண்டி மீன் பிடிக்க வர்றாங்களா இல்லையா ஒரே பேச்சு வர்றாங்களா இல்லையா வர்றாங்க ஏன் அவனை பிடிக்கிறது இல்ல ஏன் அவனை சுடுறது இல்லை ஏன் அவன் படகு பறிக்கிறது ஏன் அவன் வளையா இருக்கிறது ஏன் அவனை சிறை பிடிக்கிறது இல்ல பிடிக்க மாட்டான் ஏன் அவனுக்கு அப்பன் தலைவனா இருக்கான் நமக்கு கச்சத்தீவ எடுத்து கொடுத்தாச்சு திருப்பி எடு நீண்ட கால கோரிக்கை நீண்ட காலமா திருப்பி எடு திருப்பி எடு திருப்பி எடு ரெண்டு கட்சிகளும் தேர்தல் அறிக்கையில் கச்சத்தீவை மீட்கிறதற்கு போராடுவோம் நாம் வந்துட்டோம் நாம் வந்துட்டோம் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு ஐயா கருணாநிதியுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் கச்சத்தீவை மீட்க தீவிரமாக போராடுவோம் அந்த வார்த்தையை சேர்க்கிறது இது வரைக்கும் போராடியிருக்காங்க இப்போ கொஞ்சம் தீவிரம் வேகமாக பதினெட்டு ஆண்டுகளுங்க ஒரு ஒந்தி ஒரு ஒரு மாநில கட்சி ஒரு மாநில கட்சி பதினெட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக இந்திய அரசுல ஒன்றிய அரசுல பதவியில மத்திய அமைச்சரவையில் இருந்த கட்சி திமுக தான் ஒரே ஒரு கட்சி பதினெட்டு ஆண்டுகளுங்க அன்னைக்கு இந்த மாநில பிரச்சனை எந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டிருக்கு சொல் முழு அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது கச்சத்தீவு மீட்பு பற்றி பேசியது உண்ட காவிரி நதிநீர் சிக்கலை நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு முயற்சி எடுத்தது உண்ட ஒன்னு காங்கிரசும் பாரதிய ஜனதாவும் கர்நாடக மாநிலம் என்று வரும்போது அந்த மாநில கட்சிகளாக மாறி நின்று தமிழர்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க கூடாது என்று பேசினால் தான் அவனுக்கு அங்க அரசியல் தண்ணி கொடுக்கணும் இந்திய இறையாண்மையை தேச ஒற்றுமையை நம்ம பேணி காக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அது இறையாண்மைக்கு எதிராக வந்துடும் தேச ஒற்றுமைக்கு பாதிப்பு வந்துடும் என்று ஒரு கட்சி பேசி தமிழர்களுக்கு நதிநீரை கொடுக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் பேசினால் காங்கிரஸ் அங்க தோக்கும் பாரதிய ஜனதா பேசினால் பாரதிய ஜனதா அங்க தோக்கும் இங்க அது கட்சியே இல்ல இங்க திராவிட பண்ணிகளின் மேல கடிச்சுக்கிட்டு இருக்க உண்ணி தான் அது ரெண்டு அந்த பத்து சீட்டு அஞ்சு சீட்டு உண்மையிலேயே நாம வந்து உப்பு சோ உப்பு சோத்துல உப்போட்டு சாப்பிடுறது உண்மையானால் 
நல்ல மான தமிழச்சி மாறில் பால் குடித்து வளர்ந்தது உண்மையானால் இந்த பயல்களை ஒரு சீட்டு கூட வெள்ள விடாமல் தோக்கடிக்கும் தம்பி அண்ணாமலை அங்கே இருக்கும்போது தமிழ்நாடு நோடில்லா காவிரி சி நோடில்லா டில் ஐட டில் ஐடத் டில் ஐ ப்ரௌடு கனடிக்கா அப்போ நான் காவிரி சி நோடில்லா தமிழ்நாடு நோடிலா உனக்கு இங்கே ஓடிடலாம் ஓட்டில் அது மாதிரி தண்ணி தரல இல்லை என் வாழ்க்கை பற்றி கவலைப்படாத உனக்கு எதுக்கா என் வாக்கு அதை கேட்கணும் வெக்கம் இல்லாமல் என் வீதியில் வந்து என் வீட்டு வாசல் எப்படி ஓட்டு கட்டி நிற்கிற நீ அவங்க ஒரு சுட்டு தண்ணி தர முடியாதுன்னு சொல்றாருல்ல சிவகுமார் சீதாராமையா அதே மாதிரி எங்க முதல்வர் எந்திரிச்சு உரிய நதிநீரை பங்கிட்டு தரவில்லை என்றார் பாராளுமன்ற தேர்தலில் உனக்கு கூட்டணியில் உரிய இடம் கிடையாது உனக்கு சீட்டு கிடையாது தேர்தலில் போட்டியிட என் கூட கூட்டணி இல்லை உனக்கு உரிய தொகுதி பங்கீடு இல்லை என்று மறுக்கணும்ல குறைஞ்சபட்சம் அந்த நெருக்கடியாவது கொடுக்கணும்ல இப்ப ஏன் அதை பேச மறுக்குது சீமா வருவான் அவன் பின்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டம் வரும் இதே பேசிட்டுப்பா என்ன கேட்கறாங்க இந்த காவிரி இசி வந்து இருபத்தி நாலு தேர்தலில் பாதிக்குமான் பாதிக்குது பாதிக்கல நான் பாதிக்க வைப்பேன் ஒவ்வொரு முறையும் கையேந்த வேண்டியது இருக்கு என் உரிமைக்கு என் உரிமை உரிமை நீருக்கு அமையார் இந்திரா காந்தி காலத்தில் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு டிஎம்சி தண்ணி பெற்றுக்கொண்டு இருந்த நாம நூத்தி தொண்ணூ தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு வந்து நூத்தி எழுபத்தி ஏழுக்கு வந்து இப்ப நாற்பது டிஎம்சி தண்ணீரை பெற அளவுக்கு வருது அதுல இங்க இருக்கிற காங்கிரஸ் இங்க இருக்கிற பாரதிய ஜனதா பேசாது வாய் திறக்காது ஏன்னா நம்ம மானம் கட்டுட்டா அவருக்கு காங்கல தண்ணி தந்தா என்ன கச்சத்தி வமிட்டா என்ன மீத்த நீத்தன் எடுத்தானே எது எப்படி போனா என்ன நம்ம ஓட்ட போட்டுருவோங்கிற நம்பிக்கை இப்ப ஐயா ஸ்டாலினுக்கு தண்ணி தர மறுக்கிற காங்கிரஸ் அங்க ஆண்டுகிட்டு இருக்கு இந்த காங்கிரஸோட இங்க கூட்டணி வச்சுக்கிட்டு போனோம்னா இந்த தேர்தலை தமிழர்கள் வெகுந்து வெகுண்டு எழுந்து பெரும் கோபம் கொண்டு நம்மளை தோக்கடிச்சிருவாங்க ஒரு ஓட்டு கூட விழாதுன்னு நினைச்சா இந்த காங்கிரஸ் கட்சி கட்டி விட வரா இல்லையா அவருக்கு அச்சம் இல்லை ஏன் ஐநூறுரூவா கொடுத்தா போதும் போட்டுருவான் ரொம்ப கோபமா இருந்தா கூட ஒரு ஐநூறு கூட ஒரு ஐநூறு ஆசிரிய பெருமக்கள் ஊதியம் கொடுக்க காசு இல்லை மொத்தமாவே ஐம்பது கோடி தான் தேவைப்படுது ஆனா சமாதியே நூறு கோடி கட்டுறாங்க அது நடக்கும் அது நடக்கும் அது நடக்கும் ஆமாம் அப்போ ஆசிரிய பெருமக்கள் செஞ்சது தெரியுமில்ல உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் அவங்களா வாங்கிக்கிட்ட தான் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் அவர் வந்தால் தான் நமக்கு நல்லது நடக்கும் அவர் வந்தால் தான் ஏதாவது நடக்கும் அவர் வந்தால் தான் நடக்கணும் வந்துட்டாரும் நடக்கல ஒருத்தன் போட்டிருக்கான் ஸ்டாலின் தான் வராரு குடியல் தான் அப்பறாரு அது கீழே உயர்த்தம் போடுறான் டே சரியான ஆம்பளை இப்ப போடுறா அந்த பாட்டை போடுற அப்படின்னா ஏன்னா அது வர்ற வரைக்கும் நான் ஆட்டம் அது வாயே திறக்கிற இல்லையா காவிரி காவிரியா யார் பொம்பளை பெருமா இருக்கு அவர்கள் திராவிடம் என்று கேட்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் திராவிடம் என்றால் அவர் இடத்தை குறித்தது பிறகு மொழியை குறித்தது பிறகு ஒரு இனத்தை குறித்தது இப்போது ஒரு அரசியல் சொல்லாக மாறி இருக்கிறது திராவிடம் என்றால் எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்னைக்கு இது இடத்தை குறிச்சது என்னைக்கு ஒரு மொழியை குறிச்சது என்னைக்கு இது இனத்தின் பெயர் என்னத்தையே அடிச்சு கப்சா விட வேண்டியதுதான் எல்லாருக்கும் எல்லாம் அதுதான் நாங்களும் சொல்றோம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தானே சாதி வாரி கணக்கெடு குடிவாரி கணக்கெடுத்து கொடுப்பதுதான் எல்லாருக்கும் எல்லாம் அது நடக்குமா 
சமூக நீதி அண்ணா பிறந்தநாள் பெரியார் பிறந்தநாள் சமூக நீதி காத்த நாள் எங்க இருக்கு சமூக நீதி எங்க இருக்கு இதை எதையுமே பேசாத நிதிஷ்குமார் எடுத்து வெளியிட்டார் இவ்வளவுதான் இங்க இருக்குது இந்தந்த சமூகம் இவ்வளவு இருக்குன்னு எடுத்து பிரிச்சு போட்டார் ராகுல் காந்தி எங்க இருந்தார் தெரியல திடீர் வந்து சாதிவாரி கணக்கு எடுக்க எடுக்கணும் ராகுல் காந்தி நேத்தான கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதனால ஆர்வமா தம்பி பேசுறாப்ல சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு அமையர் கனிமொழி சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க சொல்லி தொடர்ந்து திமுக வலியுறுத்தும் யாருகிட்ட எங்க நீங்க தாங்க எடுக்கணும் உண்மையில நம்ம பைத்தம் ஆயிட்டோமா இல்ல அவங்க பைத்தம் ஆயிட்டாங்க இன்னும் ஓ ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்குது நமக்கு ஒருவேளை நம்ம தான் மென்டல் ஆயிட்டோம் பட இல்ல அவங்க சரியா தருங்க இல்ல அவங்க தான் மென்டல் ஆயிட்டாங்களா எதுன்னு தெரியல பல லட்சம் பேர் பல லட்சம் பைத்தியம் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி நின்று பேசுனா தூரம் இருந்து பாக்குறவனுக்கு நீனும் பைத்தியம் தான் நினைப்பான் அது மாதிரிதான் இப்ப நம்ம பைத்தியமா தெரியுது கொடுமை எல்லாவற்றுக்கும் நீங்க ஆழ்ந்து கவனிச்சீங்க எல்லாவற்றுக்கும் நீதிமன்றம் போய்தான் உரிமையை நிலைநாட்டணும் பெறணும் நிலைமை உருவாயிருச்சு இப்ப நீட்டா எழுதணுமா வேணாமா நீதிமன்றம் கச்சத்தீவு மீட்பா நீதிமன்றம் காவிரி நதி நீரா நீதிமன்றம் முல்லை பேரியாற்று நீதி நீரா நீதிமன்றம் எல்லாவற்றுக்கும் நீதிமன்றம் தான் என்றால் பாராளுமன்றம் சட்டமன்றம் எதற்காக எதற்காக பல்லாங்குழி ஆடுறதுக்கா மேசையை தட்டுறது நான் கூட சொன்னேன் ஆளுங்க ஒரு கூட சாணியை போட்டால் கூட தட்டி எர்ராட்டி ஆக்கியிருக்கலாம் அது சொன்ன வாத்தியார்களுக்கு சம்பளம் நாலாயிரமோ ஐயாயிரமோ ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரம் ஒரு வேலையும் கிடையாது அந்த சம்பளத்தை தவிர அஞ்சு வயசா லஞ்சம் வாங்குறது இல்லை ஓன்னு அது தான் பாவம் அதில் தான் அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த சீட்டை வளர்றதுக்கு நூறு கோடி முதலீடு பண்ணியிருக்கான் அந்த காசு எங்கேருந்து வந்தது எங்கேருந்து வந்தது அந்த நீதிமன்றம் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அதெல்லாம் அமைக்கிற ஒழுங்காற்று குழு இப்ப அது என்ன சொல்றது உச்ச நீதிமன்றம் அது வந்து காவிரி ஒழுங்காற்று குழு முடிவெடுத்துட்டதுக்கு பிறகு அதுல நம்ம தலையிட முடியாதுன்னு தப்பிச்சுக்கிருச்சு பிரதமருக்கு பிரச்சனை இல்லாத கூட்டணிகளுக்கு ரெண்டு காங்கிரஸ் திமுக ரெண்டு அடிச்சுக்கிறது அது அவருக்கு அதுல மகிழ்ச்சியா இருக்கு அப்படி பாதிக்கப்படுறது நாம ஒரு நாள் மொத்த பேரும் நம்மளை சுத்தி ஓடியாறது காரணம் ஜமான்னு சொன்னாப்பில எல்லா கட்சியும் நம்மளை எதுக்குது ஒரே கட்சி தான் எதிர்கட்சி தமிழ்நாட்டில் நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் எல்லாம் காலையில் எந்திரிச்சு முகத்தை கழுவிட்டு பர்பஸ் எப்படிக்கிறானே இல்லையோ சீமான் ஒரு திட்டு திட்டி சுட்டு போட்டு பாட அப்பா படுக்கு போகும்போது ஒரு பதிவு திட்டி போட்டு தூங்குறது அவனால் என்னை மறக்க முடியல ஓவர் லவ் ஒன் சைடா இருந்தாலும் ஓவர் பயங்கரமா காதலிச்சிடான் ரொம்ப ரொம்ப அளவுக்கதே காதல் போட்டுருவா அப்ப நம்ம ஒரு ஆட்டம் காட்டணும் அவர்கள் அவர்களுடைய நீர்வளம் அவர்களுக்கு என்று முடிவெடுக்கும் போது என்னுடைய நிலத்தின் வளம் எனக்கே என்ற முடிவை நம்ம எடுக்கணும் இவர்கள் எடுப்பார்களா எடுக்க மாட்டார்கள் அப்ப எப்போது எடுப்பார்கள் தமிழ் தேசிய அரசு நாம் தமிழர் அரசு மலரும் போது நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரம் மின்சாரம் முழுக்க எனக்கு ஒரு யூனிட் மின்சாரம் கூட எவனுக்கும் கிடையாது நம்ம அறிவிக்கும் போது துணை ராணுவத்தை கொண்டாந்து நிறுத்துவான் இந்த துணை ராணுவத்தை காவிரி அணை கிட்ட கொண்டு நிறுத்து ஒவ்வொரு தரையும் தண்ணி இருக்கும் போது எனக்கு உரிய அளவு திறந்து விட்டு மூடு அங்க அனுப்புன்றுவேன் நான் சொன்ன சிரிக்கிறான் என் டி ராமராவ் நடிகர் முதலமைச்சர் ஆயிட்டாரு இவர் நடிகர் தானே இவருக்கு என்னன்னு இந்திரா காந்தி ரொம்ப டார்ச்சர் கொடைச்சல் என்ன பண்ணார் தெரியுமில்ல ஒரே நாளில் மத்திய அரசு அலுவலகத்தை பூரம் பூட்டிட்டு சாவி எடுத்து வந்துட்டார் உண்மையிலே நடந்துருச்சு பூட்டிட்டு சாவி எடுத்து வந்துட்டாரு திணறிட்டாங்க அப்புறம் கெஞ்சி கதறி காம்பரமை சாம்ராசம் செஞ்சு திறந்து விட்டார் அது மாதிரி நெய்வேலி அங்கே இருக்கும் பூட்டம் அங்கே இருக்கும் சாவி அன்ட்டு இருக்கும் அப்படி திருப்பி அடிக்க ஆள் கிடையாது 
நாலு நேரம்லாம் இருக்கார் பாருங்க கையெழுத்து போட முடியுது அதெல்லாம் போட முடியாது டெய் கேட்ட புட்டி வெல்டு வீடா வெல்டு வை ஒரு போலீஸ் இருக்கூட அது திரும்ப நோ கரண்ட்டு நோ வாட்ரு துண்டி சொல்கிறா டெல்லிக்கு கராகேப்பா கரண்ட் நையே சேட்ட மண்டகரம் பிடிச்ச மாட்டோம் இவங்க எல்லாம் நம்ம மாதிரி மண்டகரம் பிடிச்ச இதனால என்ன நம்மளை சுற்றி நடக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு உரிய நதிநீரை பெற்று தர வேண்டிய பொறுப்பும் கடமை இருக்கிற அரசு எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லைங்கிற மாதிரி ஊடகங்களும் இதை விவாதிக்கலை ஆசிரியர்கள் அத்தனை நாள் இருந்து போராடினாங்களா அது ஒரு செய்தியாகவே இல்லை இதை ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அவர்களுக்கு பேச மறுக்கிறார்கள் மறுக்கிறார்கள் அப்படி கடத்தி விட்டு போயிடுறது நீங்க மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளைக்கு ஒரு வழக்கு வருது சூழியல் ஆர்வலர்னு அவர் போடுறாரு யார் போட்டிருப்பான் நீங்க நினைச்சு பாருங்க போடுறாரு என்ன வழக்குனா கேரளாவில் மலைகளை வெட்ட தடை இருக்கிறது எப்படி வழக்கு கேரளாவில் மலைகளை வெட்ட தடை இருக்கிறபடியால் எம் சாண்டு எடுக்கிற தடை இருக்கிறபடியால் அங்கே கேரளாவில் இருக்க தனியார் முதலாளிகள் அரசு அவர்கள் கட்டுமான பணிக்கு மண் தட்டுப்பாடு இருப்பதால் எம் சாண்டு தட்டுப்பாடு இருப்பதால் இங்கே கன்னியாகுமரியிலிருந்து மலைகளை வெட்டி எடுத்துச் செல்வதற்கு அனுமதி தர வேண்டும் எப்படி வழக்கு போட்டவர் யார் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் தீர்ப்பு என்ன பத்து சக்கர வாகனம் பாறை உந்து பத்து சக்கரம் பொருத்திய பாறை உந்தில் எழுநூத்தி ஐம்பது லாரிகளில் நீங்க எடுத்து செல்லலாம் எப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு அதுல ஒரு நாளைக்கு அதுல கேரளாவில் மலைகளை வெட்ட தடை இருப்பதால் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குல்ல என்ன கேட்டிருக்கணும் மாண்பு மிக்க அந்த நீதி அரசர் அம்மா ஸ்ரீமதி அவர்கள் என்ன கேட்டிருக்கணும் கேரளாவில் ஏன் தடை இருக்கு ஏன் இருக்கு முதல்ல நான் சொன்னதுதான் பெத்தவனே அப்பனா இருக்கான் அவனுக்கு மலை என்றால் என்ன தெரியும் மலை இல்லை என்றால் நிலம் பாலைவனம் ஆகிவிடும் அதுவும் தெரியும் ஒரு நாடு பெறுகிற மலையின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெற்றிருக்கிற மலைகளின் வளத்தை பொறுத்தது அதுவும் தெரியும் அதனால தொடமாட்டான் அங்க வெளிங்கத்தில் துறைமுகம் கேரளாவுக்கு அங்க சாலை அங்க கட்டுமானம் கட்டடம் அவ்வளவுக்கு மணல் என்னுடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அவனுடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அங்கதான் தொடங்குது அவன் தொடல என் மலையை வெட்டி கொண்டு போறான் உங்க ஜபத்துல உங்க தொழுகையால உங்க மந்திரத்தால உங்க பூஜைகளால மலை உருவாக்கிடுவீளா இல்ல ஐயா ஸ்டாலின் சட்டசபையில சட்டம் போட்ட கடகடன மலை வளர்ந்துருமா இல்ல ஐயா மோடி வந்தபடி ஐம்பத்தெட்டு நெஞ்சு அப்படி பிரிச்சு காட்டணும் வளர்ந்துருமா எப்படி உங்களால் உருவாக்க முடியாத ஒன்றை அழிக்கிற உரிமை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது அப்ப மாண்புமிக்க நீதிபதி என்ன கேட்டிருக்கணும் கேரளாவில் மலைகள் இருக்கு அங்கிருந்து வெட்டாம ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெட்டி எடுத்துட்டு போகணுங்கிற கேள்வி எழுப்பிருக்கணுமா இல்லை ஏன்னா நம்ம போராடும் அப்ப நீதிமன்ற உத்தரவுனா நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் நாங்கள் அழுறோம் சட்டப்படி நாங்கள் அழுறோம் என்று காட்டுவதற்காக அந்த அனுமதி அந்த வழக்கை அவர்களே போட்டு எவ்வளவு கொடுமை பாருங்க மானுட குளத்திற்கு இல்ல உலக உயிர்களுக்கான துரோகம் அது மலையை நொறுக்கி கொண்டு போவது என்பது பெரிய கொடுமை அது பெருங்கொடுமை அதை இந்த தமிழ்நாடு அரசு வேடிக்கை பார்த்தானே இருக்குது ஐயா துறைமுருகன் கேட்டா வளங்களை எடுத்துட்டு போறதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு சட்டத்தில் இடம் இல்லையே இந்த சட்டங்கள் நாளை என் மணலை என் மலையை உருவாக்கி தருமா என்று கேட்டால் ஒரு வழிதான் இருக்கு இது எதுக்கு தண்ணி தந்துருவானா சீமானும் அவன் பிள்ளைகளும் போறான்னா தர்றான் தரல ஆனால் காவிரி எனக்கு உரிமை இருக்கு காவிரியில் எனக்கு உரிமை இருக்கு 
அந்த உரிமையை நிலைநாட்ட சேகரசுரார்ல போராட்டம் என்பது உனக்கல்ல எனக்கும் அல்ல வருங்கால தலைமுறையினருக்கு நாம் என்று போராடுவது நமக்காக அல்ல நமக்கு பின்னே நமக்கு பின்னே வருகிற தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு அவர்களுக்காக தான் நாம் இந்த கொளுத்துகிற வெயிலில் நின்று கத்தி கொண்டிருக்கோம் அதனால நம்மால் என்ன முடியும் நீ யோசிப்பாரு ஒன்னு முடியும் ஒரு இடத்துல உள்ள இந்த காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா ஒரு இடத்துல கூட வரல திமுக தூக்கிட்டு வருதா காங்கிரஸ சேர்த்து அடிக்கும் சேர்த்து அடிக்கணும் தோக்க அடிக்கணும் எந்த தேர்தல் வெற்றிக்காக நீ கர்நாடகாவில் இருந்து கொண்டு தமிழனுக்கு தண்ணி இல்லை என்று சொல்கிறியோ அதே தேர்தலில் இங்கே என் நிலத்தில் என் களத்தில் வச்சு உன்னை தோக்கடிப்பேன் அப்படி என்ன உணரணும் தமிழனுக்கு உரிய உரிமையை பெற்று கொடுக்காவிட்டால் ஒரு ஓட்டு கூட அவன் நிலத்தில் பெற முடியாது என்கிற நிலையை நான் உருவாக்குவேன் அந்த சூழலை நாம் உருவாக்கணும் அதுக்கான வெறி ஒவ்வொரு பிள்ளைகிட்டே இருக்கணும் காங்கிரஸ் கொஞ்சம் மிதவாத கட்சி இது பாரதிய ஜனதா மதவாத கட்சி காங்கிரஸ் சொல்லினா பிஜேபி எங்கடா இருக்கு பிஜேபி எங்க இருக்கு அதே தான் அதிமுக ஐயா எடப்பாடி முதுகு பின்னாடி ஓடி ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அவரும் தள்ளி போடாம தள்ளி விட்டு போயிட்டார் தனியா தெரியறாங்க நான் காத்திருக்கல சீமானுக்கு போட்டா பிஜேபி வந்துடும் எவன் சொல்றான்னு பாக்குறதுக்காக காத்திருக்கேன் இங்க வாடாடே இப்பவும் சொல்லுவாங்க பழைய ஞாபகத்தில் மறந்தாக்கல சொல்லிடுவாங்க சீமானுக்கு போட்டீங்கன்னா பிஜேபி வந்துடும் எங்க வருது நமது உரிமையை தர மறுக்கும் இவர்களுக்கு நமக்கு நமது ஓட்டு எதற்கு என்கிற முடிவை மாண தமிழ் மக்கள் எடுக்க வேண்டும் அதுதான் இதுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி பழிக்கு பழி தான் தண்ணி தரல இல்ல ஒரு சொட்டு ஒரு ஓட்டு உனக்கு இல்லை ஒரு சொட்டு தண்ணியில் ஒரு ஓட்டு உனக்கு இல்லை அடிச்ச வேண்டி தான் நம்ம வந்து எப்படி தண்ணீரின் தேவையில் தண்ணீரை விடைகிறதுங்கிறத நம்ம யோசிப்போம் நமக்கு பாண்டியார் நம்மளால அணைய போட்டா இப்போலாம் அந்த கருத்து வலுக்குது எல்லாரும் பேசுறான் நம்ம பேசும்போது சிரிச்சா அம்மையார் இந்திரா காந்தி அணைய கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டுறாங்க கேரளாவில் அவங்க ஆளுகிற உயரத்தில் இருந்ததுனால இருக்கிறதுனால அந்த மக்கள் போராடணும்னு அப்படி கைவிட்டுறாங்க ஆறு மாவட்டத்தை அந்த நீர் போய் செழுமைப்படுத்துது பழங்குடிக்கு வைக்குது அங்கே அணைய கட்டி திருப்பி பெரும் குழாய் இருக்குல்ல பெரும் குழாய் குழாய் மூலமாக மேட்டூரில் வண்டி ஊற்றிட்டோம்னா நம்ம இவன்ட்ட கையேந்த வண்டி அவசியம் இல்லை இல்லைனா எங்கள் அண்ணன் வேணுது சொல்கிற மாதிரி குடகை சரி பண்ணி தனி மாநிலமாக போய் என்னோட வான்னு சரி பண்ணும் இது ஒரு தமிழர்களுக்கு ஒன்றென்றால் பேசுவதற்கு ஒருவரும் இல்லை நாதி இல்லை என்ற நிலை இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் தமிழருக்கும் தமிழ்நாட்டிற்குமாக ஒரு அரசியல் புரட்சி படை இருக்குது நாம் தமிழர் என்கிற படை என்பதை காட்டுவதற்கு இந்த போராட்டத்தை நாம் செய்வோம் மக்களுக்கென்று ஒரு படை இல்லை என்றால் மக்களுக்கென்று எதுவும் இல்லை என்று மாசேத்தும் சொன்னது போல தமிழ் மக்களுக்கென்று ஒரு படை இருக்கிறது ஒரு அரசியல் புரட்சி படை இருக்கிறது அவர்களுக்கு எது ஒன்றுமானாலும் குரல் எழுப்புவதற்கு கூடி நிற்பதற்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது என்பதை காட்டுவதற்கு நாம் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை செய்கிறோம் இதனால் தீர்வு வந்துடுமா சீமாம் போராடிட்டா தண்ணி விட்டுருவா நான் கர்நாடகா விட்டுருமா விடுது விடலை அது என் உரிமை என்று உறக்க சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஒரு நாள் தருவாங்க தர வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு எங்களுக்கும் தெரியும் அதை திராவிட மாடல் செய்யாது எனது பழைய அம்பாசிடர் அதை பெயிண்ட் அடிச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம அதை வந்து பிரித்து காயலாங்கடையில் போட்டுட்டு வேற வேலை செய்யணும் அதுக்கு வேற வேலை செய்யணும் அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்போம்ல அது மாதிரி ஏ அப்பா இன்னுமடா ரெண்டு வருஷம் இருக்குது 
இவங்க ஆட்சி கொடுமை தொலைக்கிறதுக்குன்னு மாதிரி ஏதோ ஒன்று இதை பேசாமல் விட்டுட்டால் தமிழர்கள் மறந்து விடுவார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள் வயல் வறண்டு கிடக்கு வாழ்க்கை இரண்டு கிடக்கு ஒவ்வொரு விவசாயியும் கொதிச்சு கொந்தளிச்சு பண்ணிக்கிறான் பாராளுமன்ற தேர்தலில் தொடச்சு தூர தூக்கி வீசலை நீங்கள் பார்த்து கொண்டே எனவே நான் அன்பிற்குரியவர்கள் நீண்ட நேரம் வெயிலிலே நின்று உணர்வை வெளிக்காட்டியிருக்கிறீர்கள் காவிரி என்பது நம்முடைய உரிமை நம்முடைய உயிர் நதி பண்டை காலத்திலிருந்து நம் பண்பாட்டோடு இணைந்து நிற்கிற ஆறு ஆறு என்பது அருவி இங்கே சொன்னது போல ஏரி குளங்களையெல்லாம் வெட்டினோம் அருவியை நாம் உருவாக்கவில்லை நதியை நாம் உருவாக்கவில்லை அதுவே பாதை கண்டு பயணித்தது அப்படி அருவி அறுத்து கொண்டு ஓடுவதாலேயே அது ஆறு என்று அழைக்கப்பட்டது என்று ஐயா மணியரசன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் அப்படி இங்கே பேசிய எல்லோரும் குறிப்பிட்டார்கள் எந்த இடத்தில் வந்தது இறுதியில் பயணத்தை முடிக்கிறதோ அவர்களுக்குத்தான் அந்த நதியில் அதிக உரிமை உண்டு என்று காவிரி பூம்பட்டினத்தில் வந்து நம்முடைய கடலோடு அது கலப்பதால் அது தாயிடத்திலே வந்து அந்த சேய் திரும்ப சேருது அதனால் நமக்குத்தான் உரிமை அதிகம் ஒரு காலம் வரும் காவிரியை நம்மிடத்தில் கேட்டு கன்னடர்கள் கஞ்சுகிற காலத்தை நாம் உருவாக்க உண்மையிலே சொல்ற கைதட்டுறதுக்காக சொல்ல உண்மையிலே அந்த நிலையை தூவுறோம் இதே மாதிரி அங்கே வீதியில் என்ன கொஞ்சம் காவிரியில் தண்ணி தாங்க என்று கேட்குற மாதிரி நம்ம வைப்போம் அதில் இங்கே இருக்கிற அரசு நமக்கான அரசு இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்துக்கணும் தமிழர்களுக்கு தமிழுக்கான அரசு இல்லை அதுக்கு சான்று முத்துக்குமார் என்ற நம்ம தம்பி இறந்தார் அவருக்கு ஒரு படத்துக்கு ஒரு பூ போட மாட்டார்கள் தங்கை செங்கொடிக்கு ஒரு விளக்கேற்ற மாட்டார்கள் ஈழத்தில் தாயக விடுதலைக்கு போராடி செத்த மாவீரனுக்கு ஒரு மலர் தூவ மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது அவருக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் பாருங்க நம்ம தாத்தா மேனுவல் சேரன் இறந்து நான் கூட நாற்பத்தாறு ஆண்டு நினைச்சேன் அறுபத்தாறு ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இப்போ தான் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த மாதிரி நாங்கள் இமானுவல் சேரனுக்கு மணிமண்டபம் கட்டுவோம் அவர் அப்பா செத்த ஆறு மாதத்தில் சமாதி கட்டிட்டாரு நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் அறுபத்தாறா அறுபத்தாறு ஆண்டு அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாகி இப்போ தாங்க போனதார ஒரு நினைவு வந்தது அதுக்கு முன்னாடியும் வந்தது ஏன் இப்போ மண்டபம் கட்டுறாரு இப்போ தான் தேர்தல் வருது எங்காலும் இதுக்கெல்லாம் ஏமாந்து உதயசூரியனுக்கு கை சின்னத்துக்கு போட்டுவான்னு நினைச்சா வாய்ப்பில்லை ராஜா வாய்ப்பில்ல அவனுக்கு தெரியும் எவன் உளமாற அழுவான் எவன் ஒப்பு கழுவான் இப்ப என்ன செங்கல் சிமெல்லாம் கொண்டு இறக்கிட்டீல கட்டுறதுக்கு தேர்தல தேவேந்திரர்கள் அதிகமா ஓட்டு போட்டால் அது கன்சிடர் பண்ணுவோம் இருபத்தஞ்சு வருஷமா மதுரையில் வந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுறாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா கட்டுறாங்க அதில் இந்த மத்திய தலைவர்களாம் வந்து தொண்ணூறு விழுக்காடு வேலை முடிந்து விட்டது நானும் வண்டியில் நிறுத்துறாங்க இதாண்டா ஏதோ தொண்ணூறு விழுக்காடு முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு கனவுலே கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க பசியோடு இருப்பீங்க தம்பி சிறிதர் சோறு தயாராக இருக்குன்னு வேற என்று சொல்லிட்டு போனான் வச்சுருக்கான்ல சாப்பிட்டு பத்திரமா வீடு போய் சேர்ந்து எனக்கு அழைச்சி செய்தியை சொல்லுங்க உறுதியாக நம்ம வெல்லுவோம் காவிரி நமது உரிமை உயிரை கொடுத்தேனும் உரிமையை காப்போம் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை நமது உச்சியை